。郭京飞的演技有多好？演完苏明成后，不仅收获全网黑，甚至连爹妈都不想搭理他了。我爸我妈看完这片一直没跟我联系。你不问问吗？我别问了，我自找没趣嘛。一九年都挺好热播，郭京飞在里面演一个怕老婆打妹妹的啃老妈宝男。由于演的太过传神生动，看得网友血压飙升，气不打一处来。也不就洗个澡吗？烦死了！他一个老人，他不洗就不洗了。我们做子女的让着点，怎么了？油味怎么了？忍着呗。小蔡跟我在一起不图钱不图房子，那他图你什么呀？图你岁数大，图你不洗澡，图的就是两年以后你人没了，房子归他。胡说八道！咱们正好不是在医院，咱买点安眠药，咱俩一块走了算了。吓得郭京飞又是发花絮给自己洗白，又是带头发起暴揍苏明成的运动，这才勉强平息观众的怒火。哭笑不得的姚晨忍不住表示：“头一次见求生欲这么强的演员。”这个苏明成真的是搞死了，天天被骂，有骂苏明成的，有骂我，我冤呢。都听好热播那年，郭京飞刚好四十岁，在影视圈摸爬滚打了十几年，终于火了。很多人都说他是大器晚成的典型，但郭京飞一直很优秀，在话剧圈更是名头响当。当当的人物。二零零零年，二十一岁的郭京飞考入上戏。上学时，他就以优秀的舞台表现力而著称。毕业后，郭京飞更是直接考上了上海话剧艺术中心，而且第一部戏就是男主角，成了上戏一众学弟学妹的偶像。陈赫就曾公开吐槽过郭京飞给自己的压力，他就突然现身在我面前，把我把我踩碎了。他们一走，我。当场累疼。年少得志的郭京飞很狂，那时他以艺术家自居，成天裹着一个军大衣，一副生人勿近的样子。排练的时候必须得他说了算，人家的戏只要有一点点跟他的观点不一样，马上转身就走。演话剧时，如果台下有观众的小孩哭闹，他便不演了，直到观众把小孩请走，他才继续。外地演出经常会碰到这样的事儿，演着演着小孩就坐跑上来了，就就就,就很痛苦，所以。那天就急了，爆发了。那几年，郭京飞主演的大都是有口皆碑的高品质剧本，《牛虻》《终局》等都收获了不错的反响。而《武林外传》《罗密欧与祝英台》《二十一克拉》则让郭京飞收获了一点六亿的票房成绩。凭借这些剧本，郭京飞先后拿下白玉兰奖、金狮奖等各大奖项，成为了上海话剧界赫赫有名的话剧小王子。然而，话剧毕竟小众，话剧团的工资又仅够温饱，很长一段时间他都租住在连津陆毅家。无奈之下，郭京飞不得不进入更世俗的影视圈中摸爬滚打。尽管当年被话剧团选中的郭京飞一直都是团里的台柱子，但进入一个新的环境后，他只能从头开始，从配角演起。那样芬芳中的林月，《失恋三十三天》里黄小仙的前男友陆然，《大男当婚》中曹小强的发小黄伟业，跑了几年龙套后，直到宁财神拿着龙门镖局的剧本上门，郭京飞才演到了自己的第一个影视剧男主。此后，郭京飞的演艺生涯开始。发力担任主演的《暗黑者》系列作品为他打开了戏路，《琅琊榜之风起长林》中的鄱阳英则让观众看到了他的演技。等到都听好播出，郭京飞才算是正式走红。近两年，由郭京飞主演的《我是余欢水》《追光的日子》《对手》等作品同样好评不断。这样有实力的好演员走红是观众的幸运。陆毅和郭京飞看似八竿子打不着的两个人，竟然是连襟。陆毅娶了姐姐鲍蕾，郭京飞娶了妹妹鲍丽，同样都是女婿，谁比较得丈母？娘的喜爱，都知道您跟那个陆毅是连襟儿、啊，对对对对，那同样都是女婿，谁比较得丈母娘的喜爱？原来是他，现在是我了。因为丈母娘跟我一块住。当年郭京飞曾公开在节目中抱怨说，丈母娘最喜欢陆毅。直到几年之后，他才改口说，丈母娘现在最宠自己，因为此时住在他买的房子里，两个都是女婿。鲍母真的厚此薄彼吗？事情还要从陆毅和鲍磊的恋情说起。与大器晚成的郭京飞不同，陆毅从小就顺风顺水，因为长着一张好看又乖巧的脸。年仅五岁的时候，陆毅就被电影《泉水叮咚》选中，从此开始了他的演艺生涯。此后，陆毅的人生更是一路开挂，不仅。以专业课第一的成绩考入上戏，追到了校花鲍蕾。还在上学期间，他就因为主演电视剧《永不瞑目》大火，可谓是事业爱情双丰收。更难能可贵的是，陆毅大火后没有隐瞒恋情，而是第一时间官宣，给足鲍蕾安全感。这样一个对老婆好、事业有成又踏实稳重的女婿，丈母娘当然非常喜欢他。反观郭京飞的前半生，和陆毅比起来就有些相形见绌了。郭京飞从小贪玩、淘气，无心上学，直到二十一岁考入上戏，比。时二十二岁的鲍丽已经是大四学姐了，也是在上戏读书时，郭京飞对鲍丽一见钟情，两人谈了一个月的恋爱就结婚了。当时双方父母都不知道这件事，直到一年后，他们才向家里坦白。你说，呃，我们接触下来感觉还挺靠谱的，呃，我们准备准备去领证了，然后呢？
，我说好像听说是一年了吧，然后当时丽丽就就当时就哭了，嗯、姐姐，她说我是怕你们担心，其实我们那个时候的郭京飞又没名气又没钱，没有能力买房的他，只能一直借住在陆毅家，和早已事业有成的姐夫陆毅差距不是一般的大，在这种差别下，丈母娘看着两个女婿，自然就有了差别。好在郭京飞最终大器晚成，靠着努力让丈母娘住进了自己买的房子，改变了对他的看法，而他对暴力。更是出了名的好，都说爱人如养花。结婚二十年，看看暴力的状态，就知道他过得有多幸福。这么一年漂亮，嗯，原来吧特柴，<笑>没钱<笑>那时候，<笑>对啊，就是这个日子过得比较好了，钱比较多了以后，然后他就把他养的比较好了，滋润，对。因此，广大网友一致表示：你可以讨厌苏明成，但一定要嫁郭京飞。值得一提的是，婚后郭京飞每个月工资不是交给自家老婆暴力管，而是交给陆毅老婆暴磊。我的财政大权跟他的财政大权，这个共同点呢，都是都是我老婆管。很多人疑惑，为什么郭京飞的钱也要交给暴磊保管？其实是因为暴磊太会理财了。暴磊在理财方面非常有天赋，而且目光敏锐，下手果决。当初在北京房价还比较低的时候，暴磊直接购入了好几套豪宅。没过几年，北京房价猛涨，暴磊看准时机，又及时将豪宅卖出，躺着就把钱给赚了好几倍。他还可以吧？你还可以。没有，没有。我就全都听我姐的，我操，又往你姐那儿推。钱是怎么着？你把钱交给小豹，小豹交给小豹，再交给大豹，陆毅也交给大豹。对，所以你们三个人都是他来帮着理财。黄母娘娘，<笑>凭借着优秀的理财天赋，暴雷让陆毅多次登上福布斯名人收入排行榜。这也难怪郭京飞夫妇甘愿把财政大权都交给姐姐暴雷。娱乐圈有一种友情叫郭京飞和雷佳音，两个年龄加起来超过八十岁的中年男人，日常相处就是互怼。雷佳音凭借《绣春刀二》入选金马奖最佳男配提名，当晚穿着郭京飞的外套去了现场，还没等记者问，他就自己主动调侃起了郭。郭京飞啊，也一般啦，一个一个九线演员的一外套被我拿来了。哪位九线演员啊？就皮肤太好的郭京飞啦。<笑>还有一次，郭京飞有一张机场照，戴着口罩，神色洋洋。就在郭京飞喜不自禁时，雷佳音直接隔空喊话：“郭京飞，你真的不要在北京机场戴口罩装洋洋好吗？你们只有头型像而已。”摘掉了口罩依然是郭京飞，好不好？好好努力，别老蹭人家热度。对于雷佳音这么损的行为，郭京飞也不甘示弱的还击。但凡他上一个谈话类节目，一定要曝光一些雷佳音的丑事儿，比如雷佳音喝醉了酒，撅着屁股在酒店水池里捞了半个小时的海胆，还比如雷佳音为了吃一口螃蟹和信佛的演员争辩了一个下午。有粉丝提问郭京飞，非要选一个，是会娶李光洁还是雷佳音呢？郭京飞毫不犹豫的回答李光洁，因为雷佳音头太大，生孩子的时候怕他挂。产房里有很多话，羞于说出口，所有的歌词都在这首歌里。头太大了，头太大了。最好笑的还是在一次颁奖礼上，郭京飞帮雷佳音领奖，他自然不会放过这个机会，直接学习雷佳音的口吻，在台上发表获奖感言。声叹气不是紧张，场面我都见过。这一年啊，是我的巅峰之年。没想到黄袜子我也穿了，米兰我也去过了，头围也让人给凉了，我没什么好遗憾的。尽管雷佳音因为拍戏没法来到现场，但录个视频也要进行远程互怼。呃，我的前半生这个剧组。呃，能给我的好朋友郭京飞这个九线演员一次上台说感言的机会，他真的很不容易，四十多岁了。然后呢，前半生一直在努力的表演，积累经验，但是无所作为，所以感谢东方卫视给他这么一个可以上台的机会，谢谢。显然，互怼已经成为两人必不可少的相处模式，因为只有真正合乎心意的朋友才会互相放肆，不用小心翼翼的试探，也不用处心积虑的维护。两人的友谊还要追溯到读书时期。郭京飞和雷佳音都是上戏的学生，说起来，雷佳音还要喊郭京飞一声师哥。当雷佳音在郁郁不得志的时候，郭京飞。却在话剧圈混得风生水起。那时雷佳音对未来很迷茫，自己要背景没背景，要人脉没人脉，就连长相都不是很出众。这样的一个人，怎么可能在娱乐圈里出人头地呢？久而久之，雷佳音甚至得了抑郁症。看到好兄弟这么消沉，郭京飞自然不会袖手旁观。只要一有空，就会把雷佳音叫出来一起喝酒，然后痛骂雷佳音，把他贬得一文不值，良药苦口。雷佳音心里清楚，郭京飞这是在鞭策自己，希望自己可以重新站起来。就是这样的痛骂。居然治好了雷佳音的抑郁症。后来两人生活中一有不顺心的时候，就抽空在一起吃饭喝酒。就这样，两人默默扶持，互相依靠的在一个圈
圈里闯了下去。这就是郭京飞和雷佳音两个男人之间的友谊。